دل میرا سوز نہاں سے بے محابا جل گیا آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا یہ دیوان غالب کی پانچویں غزل ہے آج ہم اس کو پڑھیں گے اس غزل کی جو ٹون ہے اور جو اس کا تھیم ہے دیٹ از آف انٹینس گریف یہ دکھ درد کی شدت کے تھیم کے اوپر یہ غزل لکھی گئی ہے اٹ از اٹ آلسو انوالوس برننگ اینڈ ڈسٹرکشن آف لائف ہارٹ آف دا لور اور دا شاعر ان دس کیس ان ہز انٹینس اینڈ آف این ٹائمز ہڈن گریف تو اس میں بار بار ذکر آتا ہے اس میں دل جل گیا گھر جل گیا آتش کا ذکر آتا ہے صحرا جل گیا سب ختم ہو گیا سو اٹس اباؤٹ دا انٹینسٹی آف گریف دیٹ از بیسکلی برننگ اپ دا دا لور برننگ اپ ہز ہارٹ ڈسٹروئنگ ہز لائف تو وہ اس کا اوور آرچنگ تھیم ہے اگر آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں گے سو تو آپ دیکھیں گے کہ جو شعر ہیں اس کے دے آل فٹ ان ٹو دیٹ کانٹیکس تو آئیے میں پہلے اس کو پورا پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کے ایک ایک شعر کو اینالائز کریں گے دل میرا سوز نہاں سے بے محابہ جل گیا آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا دل میں زو کے وصل و یاد یار تک باقی نہیں آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا میں ادم ادم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا میری آہ آتشی سے بال ان کا جل گیا عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار دل نہیں تجھ کو دکھاتا ورنہ داغوں کی بہار اس چراغا کا کروں کیا کار فرما جل گیا جل گیا میں ہوں اور افسردگی کی آرزو غالب کی دل دیکھ کر طرز تپا کے اہل دنیا جل گیا تو یہ تو تھی جی پوری غزل اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں کہ دل میرا سوز نہاں سے بے محابہ جل گیا آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا اس میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں سوز نہاں مینز ہڈن گریف یا بے محابہ مینز ود آؤٹ کیئر ود آؤٹ اینی ریگارڈ ود آؤٹ اینی ریمورس ود آؤٹ اینی کاشن اور آتش خاموش از لٹرلی مینس اے سائلنٹ فائر اینڈ یو نو جو یو نو دا گلوئنگ کولز دیٹ مے بی ہڈن انڈر ایشز یو نو یو کین تھنک اباؤٹ اٹ دیٹ وے بٹ ان دا سینس آف شاعری اٹس اٹ آلسو پوائنٹس ٹو ہڈن گریف کڈ بی دا ہڈن فائر آف پیشن جیلسی این وی اور اور سم ادر کائنڈ آف انٹینس ایموشن جس کو انہوں نے سائلنٹ فائر اور آتش خاموش یہاں پہ کہا ہے اینڈ اس میں آپ دیکھیں گے جیسے میں نے پہلے کہا ہر شعر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے جل گیا رائٹ تو جل جانا از بیسکلی ریفرنس ٹو آف کورس لٹرلی بینگ برنٹ اپ اور آلسو بینگ کنزیومڈ بائی سم تھنگ اور آلسو بینگ ڈسٹرائڈ بائی سم تھنگ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائی ہارٹ has been burnt by or been consumed by uh, my hidden grief and like a silent fire it burnt up ye to iska literal meaning hai wo kehna ye ki ja rahe hain ki jo mera dil hai wo mere soze neha se mere chupe hue gham se wo aisa gham jo bahar aapko ya dekhne wale ko ya dusri duniya ko zahir nahi hota aur jisne mujhe andar hi andar jala diya hai mere dil ko andar hi andar jala diya ye ek aisi آتش خاموش ہے یہ ایک ایسی سائلنٹ فائر ہے جو کہ آپ کو باہر سے نہیں دکھی رائٹ لیکن میرے اندر یہ آگ لگی ہوئی تھی اس سے یہ میرا دل آستہ آستہ ود آؤٹ اینی کیئر ود آؤٹ اینی ریمورس ود آؤٹ اینی کاشن جل گیا سو ہز ہارٹ ہیز بائنٹ اپ ہز لائف ہیز بین ڈسٹرائڈ بائی دا ہڈن گریف اب وہ ہڈن گریف اور جو آتش خاموش ہے یو نو وہ کس وجہ وجہ سے ہے there could be many reasons right like i said it could be the fire of passion it could be the fire of jealousy envy um just the the intense grief of his life so but the bottom line is his heart has been burnt up 
by this hidden grief and this silent fire to wo andar hi andar jal gaye hain and bahar se dekhne wale ko to pata nahi chalega ki unke andar ye aag lagi hui hai lekin ye aag aasta aasta sulag rahi thi aur unhone unko unke dil ko unki zindagi ko jo hai jala diya hai and uh, it's an expression of intense grief intense passion to um and uh, another way to kind of look at it is ke aisa ho sakta hai ki gali sahab ko khud hi ye realization na hui ho ki unke andar ye aag lagi hai aur uh, by the time he realized um or uh, or took any measures to extinguish that hidden fire the heart was completely burned out okay to ye to tha pehla sher agla sher dekhte hain ki सेम थीम पे है कि दिल में जौके वसल व यादें यार तक बाकी नहीं आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया या जौके वसल इज लाइक रैलिश ऑफ यूनियन और याद है यार इज लाइक मेमोरी ऑफ द द बिलविड वो कहते हैं दिल में जौके वसल व यादें यार तक बाकी नहीं कि हम अपने महबूब से मिले थे यू नो तो उस यूनियन से जो हमको मज़ा मिला था जो जौक द रैलिश दैट आई गाट आउट ऑफ दैट यूनियन और उस महबूब की जो याद थी वो भी मेरे दिल में अब बाकी नहीं राइट दिल में जौ के वसल व याद यार तक बाकी नहीं कुछ नहीं बाकी लाइक एनी थिंग दैट हैज़ टू डू विद मी मीटिंग माई बिलावेड और हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ जॉय इन माई लाइफ नन ऑफ दैट इज एग्जिस्ट एनी मोर आग इस घर में ऐसी लगी कि जो था जल गया कि इस घर में एक ऐसी आग लगी मेरे दिल में एक ऐसी आग लगी कि यहाँ पे जो कुछ था वो जल गया या कोई खुशी बाकी नहीं रही कोई याद बाकी नहीं रही जो कुछ था जल गया या अगेन द सेम थिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रीफ जिसने उनका पूरा दिल जो है जला दिया है um, तो अब इस केस में अगेन आग जो है वो यू नो लिटरल आग तो नहीं है ऑब्वियसली तो किस आग के बारे में बात की जा, जा रही है uh, किस आग ने उनका दिल जो है जला दिया है एज आई प्रीवियसली मैंशन इट्स द इंटेंस फ्लेम ऑफ ऑफ लव और जेलसी और एन ऐसा हो सकता है कि उनका जो महबूब है वो एक किसी टाइम पे उस उनसे मिला था और uh, um, उस वसल की याद और उस वसल का जौक जो था वो उनके दिल पे घर uh, करके बैठा हुआ था राइट right? लेकिन फिर uh, उस महबूब ने शायद किसी और राइवल या किसी और चाहने वाले आ, को प्यार करना शुरू कर दिया तो जो भी महबूब की याद की जो भी याद और उसके वसल का जो भी खुशी उनके दिल पे आ, थी उनके दिल में थी वो इस जेलसी की आग ने वो इस एनवी की आग ने कम्प्लीटली मिटा दी उनका दिल भी इस प्रोसेस में जल गया so in this could the case it could actually be um, a fire of jealousy or envy and um but the bottom line is heart is completely burnt up and no joy of of union no memory of the beloved no uh, no joy in general um in life has remained तो अगला शेर देखिए ये थोड़ा सा इसके अंदर ये तसवफ़ का और स्पिरिचुअलिटी का रंग भी लेता है ये शेर मैं अदम से भी परे हूँ वरना गाफिल बा रहा मेरी आ है आतशी से बाल अन का जल गया इसमें एक दो मेटाफर यूज़ किए गए हैं तो अदम का मतलब होता है नॉन एक्सिस्टेंस राइट इट्स ये शायरी में और सूफी फिलासफ़ी में भी वर्ड यूज़ किया जाता है इट्स बेसिकली यू नो Uh, when your ego is destroyed, or when you are destroyed, or when you die, when you are your identity or your ego is annihilated, you are in a state state of non-existence versus the worldly existence that we experience on a day-to-day basis. So, this ko Khuda se ya God se union ki state bhi kaha jata hai. So, dusra word jo hai, wo hai. आह आतशी आह इज लाइक ए साय आह आतशी इज लाइक ए फायरी साय राइट आपने एक ऐसी आह भरी जिसके अंदर आग जैसी गर्मी है और बाल अनका मीन्स जो 
एक यू नो पर्शियन मिथोलॉजी में एक पक्षी एक बर्ड का जिक्र आता है जो हमने पिछली एक और शेयर में भी देखा था जिसका नाम है अनका अनका इज लाइक दिस मिथिकल बर्ड दैट इज वेरी हार्ड टू कैप्चर एंड अपरेंटली इट एग्जिस्ट इन द रेलम ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस जो अदम जिसका जिक्र आया है उसके रेल में वो पक्षी जो है वो एग्जिस्ट करता है सो इट्स लाइक ए मिथिकल बर्ड कंड लाइक फीनिक्स एंड बाल अनका इज लाइक विंग ऑफ अनका तो अब इसको आप इमेजिन करके देखिए कि मे बी गालिब साहब इज ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी जिसमें वो ही इज गोइंग फ्राम दिस स्टेट ऑफ वर्ल्ड एग्जिस्टेंस टू दिस स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस राइट लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अदम से भी परे हूँ राइट so um, the state of non existence or this um, on this spiritual journey is by itself very difficult to attain par wo keh rahe hain ki main usse bhi pare nikal gaya right um main adam se bhi pare hu varna gafil barha meri aah e aatishi se baal e anka jal gaya lekin ab wo jis state mein pahunch gaye hain right it's a state even more um higher than than non existence right maybe even more closer to god or spirituality or consciousness or or whatever you want to call it or divinity right lekin in this journey he passed through uh the state of non existence anka also exists in the state of non existence to uske andar jab wo us adam ki state mein the to you can imagine ke wo keh rahe hain ki meri aah e aatishi my fiery sighs burnt the wings of the bird anka yeah तो um, लेकिन फिर ही मूवड ऑन लाइक ही कैरिड ऑन इज इन हिज जर्नी ही डिड नॉट स्टे इन द स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ही इज गोइंग इवन बी ऑन दैट या तो ये उनकी यू नो इट्स हिज ब्यूटिफुल इमेजिनेशन राइट वो इस तरह के मेटाफर्स और गोइंग बी ऑन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड एग्जिस्टेंस फना हो जाना इस तरह के मेटाफर्स अक्सर यूज करते हैं इन दिस केस आई थिंक ही इज जस्ट रेफरिंग टू हिज हिज स्पिरिचुअल जर्नी गोइंग फ्राम एग्जिस्टेंस टू द स्टेट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस गोइंग टू वर्ड्स डिविनिटी एंड इन द प्रोसेस ही स्टिल हैज दो फायर इज साइज लाइक उनकी जिंदगी में फिर वो अपने साथ जो है वो ऐसा इंटेंस ग्रीफ जो है और जो सैडनेस है वो स्टिल लेके जा रहे थे कि रास्ते में उनको अनका मिला और उनकी आह आतशी से अनका के जो बाल थे वो जल गए आई थिंक दैट्स दैट्स द बेस्ट आई अंडरस्टैंड इट्स इट्स अ शेयर अबाउट अगेन रेफर्स टू द इंटेंस ग्रीफ दैट ही कैरीज विद हिम बट आल्सो हिज स्पिरिचुअल जर्नी फ्रॉम एग्जिस्टेंस टूवर्ड्स अदम और नॉन एग्जिस्टेंस तो अगला शेर देखते हैं कि अर्ज कीजे जौहर अंदेशा की गर्मी कहाँ कुछ ख्याल आया था वहशत का के सहरा जल गया आई थिंक इट्स इट्स अ ब्यूटीफुल शेर तो जो जौहर है जौहर इज आल्सो यूज फॉर ए जेम और ए वैल्यूएबल सब्सटेंस और मटेरियल इट्स आल्सो यूज फॉर लाइक वर्च्यू और एक्सेलेंस आल्सो यूज फॉर स्किल और नॉलेज और अंदेशा इज लाइक ए मिस गिविंग सस्पेशन किसी तरह का डर कोई डाउट एंग्जाइटी कंसर्न तो वो कहते हैं कि अर्ज कीजिए जौहर अंदेशा की गर्मी कहाँ दर हाउ डू आई कन्वे द फर्वर और द हीट ऑफ द टेम्पर ऑफ माई थाट के मेरे मेरे ख्यालों में राइट या मेरे अंदेशों में राइट जो जो मेरे अंदे जो मेरे दिमाग में ख्याल हैं जो जो मेरी एंगजाइटीज़ हैं या जो मेरे डाउट्स हैं उनके अंदर कितनी गर्मी है वो मैं कैसे किसी को बताऊं राइट उसको कन्वे करना जो है बहुत मुश्किल है और अगली लाइन में कहते हैं कि कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया कि जैसे ही मुझे वहशत या मैडनेस या पैशन का का ख्याल आया तो सहरा जल गया राइट अब इसको लिटरली समझना तो आ, मुश्किल है इसके अंदर रेफरेंस है अगेन लैला मजनू की स्टोरी का तो जो मजनू साहब थे वो इश्क में इतने पागल हो गए थे वहशी बन गए थे कि वो अपने कपड़े वपड़े फाड़ के विल्डरनेस या सहरा या डेजर्ट की तरफ दौड़ गए थे और वहाँ रहने लग गए थे ठीक है 
तो वो कहते हैं कि इसके शेर के अंदर वो कहते हैं कि जैसे ही मुझे वहशत का ख्याल आया सहरा जल गया राइट तो जिस सहरा की तरफ मजनू साहब की तरह मैंने वहशी बन बन के दौड़ के जाना था वो सहरा जल गया मेरी जो थॉट्स हैं या जो मेरे जौहरे अंदेशा हैं उसके अंदर इतनी गर्मी है राइट मेरे अगेन इट्स ए रेफरेंस टू हिज इंटेंस इमोशंस के मेरे इमोशंस मेरे थॉट्स के अंदर इतनी गर्मी है कि इनको कन्वे करना बहुत मुश्किल है राइट जब मैं इनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ या जब मैंने इनको एक्सप्रेस करने की कोशिश की तो मेरे दिमाग में वहशत का सिर्फ ख्याल ही आया था कि जिस सहरा की तरफ मैंने दौड़ के जाना था वो जल गया राइट इंटेंसिटी ऑफ इमोशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रीफ इंटेंसिटी ऑफ मैडनेस दैट इज केपेबल ऑफ ऑफ बर्निंग द वर्ल्ड इफेक्टिवली इज द इज द थीम हेयर एंड इट्स इट्स नॉट पॉसिबल टू टू मैनिफेस्ट दैट हीट ऑफ ऑफ हिज टेम्परामेंट और हिज थाट क्योंकि वो उसके बारे में सोचते ही हैं तो इतनी इंटेंसिटी मैनिफेस्ट होती है कि दुनिया जलने लग जाती है आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन एंड वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड प्ले ऑल्सो तो अगला शेर जो है वो भी बहुत खूबसूरत है कहते हैं कि दिल नहीं तुझको दिखाता वरना दागों की बहार इस चरागा का करूं क्या कार फरमा जल गया या दाग और वूंड्स और ब्लैमिश तो वो कहते हैं कि मेरा दिल बाकी नहीं रहा वरना मैं तेरे को अपने दागों की बहार दिखाता या तो देखो उनके दिल पे उनके जहन पे उनके शरीर पे बहुत सारे जख्म लगे हुए हैं उन्होंने इश्क में या इस दुनियादारी में बहुत सारे जख्म खाए हैं राइट और उस जख्मों को वो जस्ट लाइक शायरी इन जनरल ही आल्सो चेरिश दो राइट ही रेफर्स टू दैम एज दागों की बहार तो कहते हैं मेरे जो जख्म थे दे आर वर्थ सीन जस्ट लाइक द वेदर ऑफ स्प्रिंग ऐसी बहार जब आती है तो इट्स वर्थ सींग जस्ट इन सेम इन सिमिलर फैशन मेरे जो जख्म जो मेरे जो दाग थे दे आर वर्थ सींग और मैं तुमको वो दिखाता राइट लेकिन अफसोस ये है कि इस चरागा का करूँ का और अगेन उन्हीं दागों की बहार को उन्होंने चरागा से रेफर किया चरागा इज लाइक थिंक अबाउट ए लैम्प डिस्प्ले जैसे दिवाली में चरागा हुआ होता है बहुत सारे लैम्प या मोमबत्तियाँ जली हैं तो उससे कंपेयर किया उन्होंने वो कहते ये चरागा मैं तेरे को दिखाता का करूं क्या कार फरमा जल गया लेकिन इसको जो अरेंज करने वाला था इसको जो सुपरवाइज करने वाला था जो कंट्रोल करने वाला था वो कार फरमा जल गया या कार फरमा इज लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर और अरेंजर और समबडी हु हु अरेंज इज समथिंग राइट तो उसको अरेंज करने वाला कौन था उनका दिल था और ओवरऑल थीम इसके अंदर यही है कि उनका दिल जो है वो जल गया राइट और दिल ऑलरेडी उन्होंने कह दिया कि दिल नहीं कि मेरा दिल ही बाकी नहीं रहा वरना जो मैंने जख्म खाए हैं वो दे आर वर्थ सींग उनकी बहार उनका चरागा मैं तुझे दिखाता लेकिन अफसोस कि मेरा दिल जो है वो जल गया राइट इन जख्मों ये जख्म जो हैं जब तक मेरा दिल इनको ताज़ा खून देता रहता था ये जख्म जवान रहते थे राइट लेकिन अब ये दिल जो है वो जल गया है दिल ख़त्म हो गया है और उसके साथ साथ मेरे जो दाग जो हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं right they are not worth seeing anymore these are not fresh wounds these are not beautiful wounds that i used to relish yeah to so, um ye uh apni state ko you know like describe karne ka aur jis tarah se shayari ke andar zakhmon ko cherish kiya jata hai us baat ko bhi express karne ka i think this was a beautiful word play इसको दोबारा पढ़ते हैं कि दिल नहीं तुझको दिखाता वरना दागों की बहार इस चरागा का करूं क्या कार फरमा जल गया सो आई आई कैन नॉट ऑफर यू दिस फाइन स्पेक्टिकल एनिमल माय हार्ट इज कम्प्लीटली बर्न आउट तो आखिरी शेर देखिए कि मैं हूं और अफसरदगी की आरजू गालिब की दिल देख कर तर्ज तपा के अहल दुनिया जल गया इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं अफसरदगी का मतलब होता है यू नो फ्रिजिडिटी और कोल्डनेस और फ्रोजननेस राइट तो इट्स आल्सो यूज्ड फॉर सैडनेस यू नो और और यू नो लाइक 
some sort of uh, feel uh, the, the feeling low right feeling sad or feeling low to um tarz e tapa ke ahle duniya uska matlab ye hai ki the the fervor or the warmth with which the people of this world operate right to tarz e tapa ke ahle duniya tapak means warmth or fervor or zeal or ahle duniya means people of this world um and uh, tarz means uh, you know some sort of manner or or, or style तो वो कहते हैं कि इसके अंदर उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है अफसरदगी इज बेसिकली सैडनेस विद ए सेंस ऑफ कोल्डनेस राइट तो अफसरदगी रेफर्स टू कोल्डनेस तर्ज तपा के अहले दुनिया रेफर्स टू वार्थ राइट तो वो कहते हैं कि मैं हूँ और अफसरदगी की आरजू गालिब के दिल कहते हैं कि गालिब साहब कहते हैं कि मेरे को दिल मेरा दिल जो है या मुझको अफसरदगी की आरजू थी या मैं चाहता था कि मैं गम सहूँ मैं चाहता था कि मेरे दिल में ठंडक हो राइट अब ये ठंडक जो है उसको यू नो कामनेस से भी की सेंस में यूज़ किया जाता है कभी कभी लेकिन इस केस में इट्स लाइक सैडनेस राइट अगर आपका दिल दुख है तो वो अफसरदगी की स्टेट में है और उसको ठंडा भी कहा जाता है राइट और आई थिंक ठंडा इज़ द रॉन्ग वर्ड थिंक अबाउट फ्रिजिडिटी और वो जम गया है राइट right, दुखों से वो जम गया है और उस चीज़ को शायर लोग जो हैं वो चेरिश करते हैं इट्स ए बैज ऑफ ऑनर दे वेलकम इट तो वो गम को एक्सपीरियंस करना चाहते थे क्या yeah? um, लेकिन क्या हुआ देख कर तर्ज तपा के अहले दुनिया चल गया तो लेकिन उन्होंने जो इस दुनिया के रहने वाले लोग हैं वो जिस ढंग से ऑपरेट करते हैं उसके अंदर जो इनसिनसियरिटी है क्या yeah? उसको देख के उनका दिल जल गया सो देर ही इज पॉइंटिंग टू वर्ड्स इन सिंसेरिटी राइट जो दोगलापन है डुप्लेसिटी ऑफ द वर्ल्ड के आपसे लोग आके दौड़ दौड़ के आके कभी गले मिलते हैं लेकिन वो सिंसियरली आपसे प्यार नहीं करते वो सिंसियरली आपसे मिलने मिलने में खुश नहीं होते वो सिर्फ आउटवर्डली दिखावा कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि वो उनकी वो उनकी वो इनसिनसेरिटी उनका उस तरह का डुप्लेसिट बिहेवियर देख कर मेरा दिल जो है वो जल गया um, the it's the 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 insincere warmth of the people of this world that burnt my uh burnt up my heart and my longing for coldness or or my longing to enjoy sadness um has not been fulfilled to dekh liye in this coldness ko warmth um se contrast kiya hai मैं हूं और अफसरदगी की आरजू गालिब के दिल देख कर तर्ज तपा के अहले दुनिया जल गया राइट तो वो इन सिंसियर बिहेवियर दुनिया का देख कर उनका दिल जो है वो जल गया और वो जिस गम को इंजॉय करना चाहते थे अब देखिए इनसिनसियरिटी ने गम ही दिया है राइट तो इसके काफ़ी जैसे मल्टा फैसेटेड शेयर राइट इसको आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं लेकिन वो शायद किसी और तरह की अफसरदगी को इंजॉय करना चाहते थे yeah. um, लेकिन इस केस में इनसेंसियरिटी देख कर दुनिया के लोगों की उनका दिल जो है वो जल गया तो ही इज़ बेसिकली डिसगस्टेड बाय द इनसेंसियर वॉर्थ शोन बाय द पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड वेयर एज इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट वॉर्थ ही वॉज लॉन्गिंग फॉर कोल्डनेस और अफसरदगी और उनकी वो लॉन्गिंग हैज़ नॉट बिन फुलफिल्ड तो um, फिर से इसको एक बार पढ़ देते हैं कि मैं हूँ और अफसरदगी की आरजू गालिब के दिल देख कर तर्ज तपा के अहल दुनिया चल गया तो ये तो थी जी पूरी गज़ल एज ऑलवेज आई विल पुट द टेक्स्ट ऑफ द शेयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई होप यू इन्जॉय थैंक यू